Eh, hay que tener reglas muy claras y sin excepción. No importa que sea conocido, desconocido, no importa nada. Y Todos yo creo, iguales. Que por muchas colectas que he hecho, donde la verdad es que a veces acuden a mí personas que no tienen ya a quién acudir. Claro. Y es medio casi gracioso que acudan a un influencer para semejantes problemas. Y me, me pregunto si la idea de una ley igual para todos se puede conseguir en Argentina. Es la donde Constitución. Yo, yo ya te puedo decir casos de gente que nunca va a estar igual de vista ante la ley que una persona, por ejemplo, rica o con ciertos privilegios. Sí, sí. Un ejemplo es la comunidad huichí. Los nenes toman agua del piso y todos los gobiernos que pasaron desde que yo nací... Prometen llevar a... Y no pasa. Y otro ejemplo, por ejemplo, que se me ocurre ahora, hace poco hice una colecta para el Hotel Gondolín, donde ah, viven sí. muchas chicas trans, ah, le sí. tiraron, esto queda en, en Villa Crespo, una bomba en Molotov, Crespo, sí, sí. Una bomba Molotov sí, en sí. la puerta es que de la casa mucho... y la policía no accionó, no, no pudieron resolver quién fue sí, sí. y quedó ahí. Uh -huh. Hablando de las chicas trans, muchas las matan en los bosques de Palermo. Y me pregunto si podemos construir realmente un país donde, por ejemplo, una chica trans que matan en el bosque de Palermo ante la ley va a tener los mismos privilegios que puedo tener yo o cualquiera Bueno, lo que vos estás haciendo bien es hacer visible ese, ese problema. Claro. Hay otro problema que tiene que ver con las prioridades ¿no? de la Argentina. Dice, bueno, matan a chicas trans. Y yo le dije, ah, bueno, pero, fue pero mirá los pobres... Bueno, Argentina está llena de problemas. Tenemos que establecer prioridades y plantear las cosas que hay que hacer. Yo el otro día estaba en mi casa y pensaba, somos 44 millones de habitantes... 47 vamos a hablar, ¿no? 47, 47 ahora. Sí. ¿No podemos ayudarnos entre todos? Totalmente. Para salir adelante, porque así no se puede vivir. Bueno, hay... Un, así hay... no. Pero tengan tenga piedad. Con la fundación, tenemos que armar la fundación. Parte de mi fundación. ¿Cuál es la recolecta actual? No, acabamos de terminar la de Cande. Ah. Eh, para que pueda viajar a, a Europa a recibir un tratamiento porque tiene un neuroblastoma. Cande, una nena de, de 13 años. Uh -huh. Pero vos sabés que el, el sueño con mi fundación es justamente que todas las personas que colaboran, que hoy en día solo pueden poner plata, pero que quieren poner mucho más de los talentos que cada uno tenga, bueno, la Fundación les dé herramientas a todos para que todos podamos involucrarnos sí, un poco más en los problemas de Argentina. el tema de la Fundación por la inoperancia de los políticos, porque claro, todos pagamos claro. impuestos y, la, y, la, y lo tendría oh. que cubrir es, el es Estado, una, eso y es eso una, nunca soy, pasa. Por eso, eso es una parte. No? La otra es tener Yo soy una un mujer. gobierno que se ordene... Perdón. No, no, Mirta, iba a decir, por favor. yo te no, interrumpí. Por favor. Iba a decir que yo soy una mujer grande y no sé cuántos años más de vida tendré. Un montón, muchos. Pero los que tenga, yo quiero que la Argentina salga a flor. Salga y no sé qué hacer. Totalmente. Y no sé qué hacer. Y no te, sé te, cómo genera, te genera. No sé. Sí. Bueno, lo no que estás haciendo es, es, es lo que eh, es, está bueno, es tu que misión. Es hablar, mostrar, a lo mejor es mostrar. Decirlo suficiente. No sé si es suficiente decirlo, no, comentarlo. Es suficiente. Y tenemos que hacer tanto, tanto. Uh -huh. Tenemos que aprender bien. a vivir, tenemos que aprender a vivir eh, siendo austeros, eh, teniendo un estado razonable, generoso, eh, teniendo un estado que entienda que hay prioridades. Uh -huh que el dinero tiene que ir a las cosas importantes, que lo importante es tener una economía sana, que haya más empresas privadas que, public, que empleados públicos, que, tengamos, que le pongamos a la educación eh, al país entero educado, no solo a los, a los que estudian. El país entero tiene que educarse. Necesitamos un país que se reeduque. Pero 